আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব কম্বাইন্ড সেভেন ব্যাংক এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউটের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার প্রচেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে পাঁচের এ নাম্বার অঙ্ক দিয়ে পাঁচের এ নাম্বার অঙ্ক ছিল ইফ দ্য সেলিং প্রাইস অফ এ প্রোডাক্ট ইজ ইনক্রিজড বাই টাকা ওয়ান সিক্সটি টু দ্য বিজনেস উড মেক এ প্রফিট অফ সেভেন্টি পার্সেন্ট ইনস্টিট অফ এ লস অফ নাইনটিন পার্সেন্ট হোয়াট ইজ দ্য কস্ট প্রাইস অফ দ্য প্রোডাক্ট এখানে বলা হচ্ছে যে একটা প্রোডাক্ট যদি একশো বাষট্টি টাকা বেশি দামে সে বিক্রি করতে পারে তাহলে আগে যেখানে তার উনিশ পার্সেন্ট লস হতো সেখানে সতেরো পার্সেন্ট লাভ হয় এখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তার কস্ট প্রাইস কত তাহলে কস্ট প্রাইস যদি আমরা ধরে নিই হচ্ছে হানড্রেড টাকা বা হানড্রেড পার্সেন্ট তাহলে সে সতেরো পার্সেন্টে লাভ করলে আসবে হচ্ছে সেভেন্টিন পার্সেন্ট আর সে উনিশ পার্সেন্ট লস করতো আগে তাহলে আমাদের উনিশ পার্সেন্ট লসের দিকে অর্থাৎ আমরা যদি এভাবে দেখি যে প্রফিটের ক্ষেত্রে সে এটা যদি কস্ট প্রাইস হয় আমাদের প্রফিটের ক্ষেত্রে সে সেভেন্টিন পার্সেন্ট প্রফিট করে আর আগে সে লস করতে হচ্ছে নাইনটিন পার্সেন্ট তাহলে ডিফারেন্স যেটা আসবে সেটা আসবে হচ্ছে নাইনটিন প্লাস সেভেন্টিন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি সিক্স পার্সেন্ট তো এই থার্টি সিক্স পার্সেন্ট ডিফারেন্স যেটা হয় এই ডিফারেন্সটা হয় হচ্ছে একশো বাষট্টি টাকার জন্য তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে থার্টি সিক্স পার্সেন্টের সমান হচ্ছে একশো বাষট্টি টাকা তাহলে হানড্রেড পার্সেন্টের সমান আসবে হচ্ছে আমাদের ওয়ান সিক্সটি টু ডিভাইড বাই থার্টি সিক্স ইন্টু হানড্রেড এটা করলে আসবে হচ্ছে ফোর ফিফটি টাকা অর্থাৎ চারশো পঞ্চাশ টাকা হবে হচ্ছে প্রোডাক্টের কস্ট প্রাইস এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন নম্বর ফাইভের বি নাম্বার ফাইভের বিতে বলা আছে দ্য সাম অফ দ্য পে অফ টু অফিসার ইজ টাকা টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড পার মান্থ ইফ দ্য পে অফ ওয়ান অফিসার ইজ ডিক্রিজ বাই নাইন পার্সেন্ট অ্যান্ড দ্য পে অফ দ্য সেকেন্ড ইজ ইনক্রিজ বাই সেভেন্টিন পার্সেন্ট দ্য পে বিকাম ইকুয়াল ফাইন্ড দ্য পে অফ ইচ অফিসার এখানে বলা আছে দুইজন অফিসার আছে তাদের টোটাল বেতন হচ্ছে চব্বিশ হাজার টাকা পার মান্থ একজন যদি নয় পার্সেন্ট কমানো হয় এবং আরেকজন যদি সতেরো পার্সেন্ট বাড়ানো হয় স্যালারিটা তাহলে তাদের স্যালারি ইকুয়াল হয়ে যায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে প্রত্যেক অফিসারের পে কত তো আমরা ধরে নেই প্রথম অফিসার হচ্ছে এ এর পে হচ্ছে এ টাকা বি এর পে হচ্ছে বি টাকা দুইজনের পেটা আমরা হিসাব করলাম এখন বলা হচ্ছে যে যদি নাইন পার্সেন্ট ডিক্রিজ করি নাইন পার্সেন্ট ডিক্রিজ করলে হবে হচ্ছে নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট অফ এ আর সেভেন্টিন পার্সেন্ট যদি ইনক্রিজ করি তাহলে একশো সতেরো পার্সেন্ট অফ বি এই দুইটা হবে হচ্ছে সমান তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে নাইনটি ওয়ান এ ইকুয়াল টু একশো সতেরো বি বা এ বাই বি ইকুয়াল টু বলতে পারবো হচ্ছে একশো সতেরো বাই নাইনটি ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে নাইন বাই সেভেন অতএব আমরা বলতে পারবো হচ্ছে এ ইস টু বি ইকুয়াল টু নাইন ইস টু সেভেন তো এই ইস টু বি ইকুয়াল টু নাইন ইস টু সেভেন হলে এই রেশিওতে চব্বিশ হাজার টাকা ভাগ হবে তাহলে এ পাবে হচ্ছে নাইন আর সেভেন যোগ করলে আসবে হচ্ছে আমাদের সিক্সটিন তাহলে সিক্সটিন বাই নাইন বি পাবে হচ্ছে সেভেন বাই সিক্সটিন কত টাকার মধ্যে চব্বিশ হাজার টাকার মধ্যে ভাগ হবে ইন্টু চব্বিশ হাজার এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে তেরো হাজার পাঁচশো টাকা এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে দশ হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে এ পাই হচ্ছে তেরো হাজার পাঁচশো টাকা বি পাই হচ্ছে দশ হাজার পাঁচশো টাকা এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর ফাইভের সি নাম্বার ফাইভের সিতে বলা আছে ইফ এক্স কিউব মাইনাস এইট এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন্টিন এক্স মাইনাস টেন ইকুয়াল টু জিরো ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এক্স অর্থাৎ এক্স কিউব মাইনাস এইট এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন্টিন এক্স মাইনাস টেন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা যদি আমরা ফাংশানে করি আমরা পাবো হচ্ছে এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টেন এক্স মাইনাস টেন ইকুয়াল টু জিরো বা এখান থেকে এক্স স্কোয়ার কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস সেভেন এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস টেন কমন নিলে এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বা এটা করলে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টেন ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স মাইনাস ওয়ান এইটা মিডল টার্ম করলে আসবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস টেন ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স মাইনাস ওয়ান এটা এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু কমন নিলে এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো অতএব আমরা বলতে পারবো হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান আবার এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু ফাই
তারপর প্রশ্ন নম্বর ফাইভ এ ডি নাম্বার ফাইভ এ ডি তে বলা আছে ইফ দ্য এরিয়া অফ এ সার্টেন স্কোয়ার এক্সপ্রেসড ইন স্কোয়ার মিটার ইজ অ্যাডেড টু ইটস পেরিমিটার এক্সপ্রেস ইন মিটার দেন দ্য সাম ইজ সেভেন্টি সেভেন হোয়াট ইজ দ্য ল্যাংথ অফ দ্য সাইড অফ দ্য স্কোয়ার এখানে বলা আছে একটা স্কোয়ারের আয়তন এবং পরিসীমা যোগ করলে সাতাত্তরের সমান হয় জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে স্কোয়ারের সাইড কত ধরে নেই স্কোয়ারের সাইড হচ্ছে এক্স তাহলে স্কোয়ারের ক্ষেত্রে ফলো হবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আর পেরিমিটার হবে হচ্ছে ফোর এক্স এই দুটো যোগ করলে আসবে হচ্ছে সেভেন্টি সেভেন জাস্ট এটা আমরা সমাধান করব এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস সেভেন্টি সেভেন ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স স্কোয়ার সাত এগারো সাতাত্তর প্লাস ইলেভেন এক্স মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস সেভেন্টি সেভেন ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস ইলেভেন মাইনাস সেভেন কমন নিলে এক্স প্লাস ইলেভেন ইকুয়াল টু জিরো বা x প্লাস ইলেভেন ইন্টু এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো অতএব আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে x প্লাস ইলেভেন ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ইলেভেন আবার এক্স মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু সেভেন তো এটা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এক্সের মানের আর্থ হতে পারে না সেই ক্ষেত্রে এক্স ইকুয়াল টু সেভেন প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য ল্যাংথ অফ এ সাইড অফ দ্য স্কোয়ার তো সাইড অফ দ্য স্কোয়ার হচ্ছে সেভেন্টি সেভেন মিটার সেভেন মিটার হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফাইভের ই নাম্বার ফাইভের ইতে বলা আছে দ্য ডায়াগোনাল অ্যান্ড দ্য এরিয়া অফ এ রেক্টাঙ্গেল আর টোয়েন্টি ফাইভ মিটার্স অ্যান্ড ওয়ান সিক্সটি এইট স্কোয়ার মিটার্স রেসপেক্টিভলি ক্যালকুলেট দ্য ল্যাংথ অ্যান্ড দ্য উইথ অফ দ্য রেক্টাঙ্গেল তো আমরা ধরে ল্যাংথ হচ্ছে এক্স উইথ হচ্ছে ওয়াই তো প্রশ্ন মতে যেটা বলা আছে ডায়াগন ডায়াগন ইকুয়াল টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ আর ক্ষেত্রফল বলা আছে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্সটি এইট এই দুইটা আমাদের সমাধান করতে হবে তো প্রথম সমীকরণ থেকে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ ওই পক্ষকে বর্গ করলে আসে বা এটাকে লিখা যায় হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ বা এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টু এক্স ওয়াই এক্স ওয়াইয়ের মান হচ্ছে দেওয়া আছে ওয়ান বা এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস থ্রি থ্রি সিক্স বা এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে নাইন সিক্সটি ওয়ান এটাকে বর্গমূল করলে পাওয়া যাবে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান একইভাবে এটাকে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ বা এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান সিক্সটি এইট বা এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস থ্রি থ্রি সিক্স বা এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু বা এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেনটিন তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু থার্টিন এই একটা সমীকরণ পেলাম ধরুন এটা তিন নং এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে চার নং এইটা ধরে নেওয়া হচ্ছে এক নং এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে দুই নং তাহলে এই দুইটা সম সমীকরণ আমরা যোগ বিয়োগ করবো তাহলে আমরা এক্স ওয়ের মান পেয়ে যাব তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেনটিন যদি যোগ করি তাহলে আসবে টু এক্স ইকুয়াল টু ফোরটি এইট বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এখন এখানে যদি মান বসাই এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান বা ওয়াই ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে টোয়েন্টি ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন আমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ক্যালকুলেট দ্য ল্যাংথ অ্যান্ড দ্য উইথ অফ দ্য রেক্টাঙ্গেল তাহলে ল্যাংথ হবে হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ফোর এবং উইথ হবে হচ্ছে সেভেন মিটার এই টোয়েন্টি ফোর মিটার এবং সেভেন মিটার হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আমাকে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়